வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் தினம் ஒரு சிறப்பு மருத்துவர்கள் நம்ம கூட இருப்பாங்க ஆரோக்கியம் சார்ந்த உங்கள் கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறக்காக அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம கூட இந்திரா ஓமியோகோர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் இளம் திரியன் நம்ம கூட இருக்காங்க ஆரோக்கியம் சார்ந்தவங்களோட கேள்விகளை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வெரி குட் மார்னிங் சார் நம்ம நிகழ்ச்சியை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வியோட தொடங்கும் ஸோ ஆஸ்துமா சைனஸ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதனால் ஏற்படுது எனக்கான ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் என்னெல்லாம் இருக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா வந்து இன்றைக்கி சைனஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முகத்தில் வந்து இந்த மூக்குக்கு பக்கத்தில் ஏர் சைனஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டே இருக்குது அது வந்து நம்ம மூச்சு ப்ரீத்திங் அப்பாரடஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் அது அதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு வகையான ஏர் சைனஸஸ் இருக்குது காற்று பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இது என்னென்னா வந்து நமக்கு வந்து அந்த முகத்தில் உள்ள அந்த தட்ப வெப்பநிலையை சரி பண்ணுறதுக்கு அந்த ஏர் சைனஸஸ் உதவி பண்ணுது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சுவாசிக்கும்போது நிறைய கிருமிகளை நம்ம உள்ள சுவாசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த கிருமிகளை வந்து தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு இடமா அந்த ஏர் சைனஸஸ் வந்து இப்போ பயன்படுது அது ப பல நேரங்கள் என்னாகுன்னா கிருமி தாக்கத்தினால இன்ஃபெக்ஷனால் அந்த ஏர் சைனஸஸ் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆகி இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும் அதுதான் வந்து நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காமனாக வந்து இப்போ ப பொதுமக்கள் வந்து சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைனஸுங்கிறது அந்த அப்பாரட்டஸ்னுடைய பேர் சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது அப்நார்மல் அதாவது வியாதினால் அது அது இன்ஃபெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அக்யூட் அண்ட் கிரானிக் சைனசைட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் தமிழில் அடர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கிருமிகள் போய்ட்டு நிறையா அந்த இடத்துல பாதிப்பை ஏற்படுத்தி அடர்ச்சி ஏற்படுத்தும் பஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் குறிப்பாக வந்து இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் வந்து இந்த மழை காலங்களில் மழை காலங்களில் குளிர் காலங்களில் தட்ப வெப்ப நிலை ரொம்ப குறைவாக குளிர்ச்சியான இப்போ நேரங்கள்லையும் ஒரு கிளவுடி வெதர் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது ஹியூமிட் வெதர்னு சொல்லுவோம் ஈரப்பதமான காற்று இந்த மாதிரி மழை காலங்களில் இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் இருக்கும் அந்த சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோஸ்லேருந்து டிஸ்சார்ஜஸ் இருக்கும் மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் மூக்கடைப்பு இருக்கும் குறிப்பாக தலைவலி இருக்கும் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே காலை நேரங்களில் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ் நைட்டில் படுத்துட்டு எழுந்திரிக்கும் பொழுது அந்த பஸ் டிஸ்சார்ஜஸ் எல்லாம் போய் பிளாக் பண்ணிவிடும் அந்த ஏர்வேஸை பிளாக் பண்ணிவிட்டால் ரொம்ப மூச்சு விடுறதுக்கு நான் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நேஷனல் இது வந்து ஓப்பனாக இருந்தால் தான் ஈஸியாக மூச்சு விட முடியும் அப்போ வந்து அந்த பஸ் பா பா ஃபார்மேஷன் அதெல்லாம் போயிட்டு என்ன பண்ணும் அந்த பிளாக் பண்ணிவிடும் அடைச்சிடும் அப்போ வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் வாய் வழியாக பிரீத் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மூக்கடைப்பு இருக்கும் தலைவலி தலை பாரம் தலைவலி இதெல்லாம் இருக்கும் இது அக்யூட் சைனசைட்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது அக்யூட்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு மேலே அது கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா கிரானிக்னு சொல்லுவோம் குறிப்பாக வந்து இந்த பேக்டீரியாஸ்னால் ஸ்டெப்டோ ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் போன்ற பேக்டீரியாஸ்னால் இந்த சைனஸ் தொந்தரவு ஏற்படுது இதனால் வந்து பலரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது வந்து குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை பண்ணி குணப்படுத்த வேண்டிய ஒரு இதாக இருக்குது அலோபதி மருத்துவத்தில் பட் ஹோமியோவில் வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே மருந்தின் மூலயமாகவே இதை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இந்த இந்த ஏர் சைனஸ்ன்னு சொல்கிறது இந்த மூக்கை சுற்றி இருக்கிற இது வந்து ஃப்ரண்டல் ஸ்பினாய்டல் எத்மாய்டல் மேக்சலரி சைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த இடம் வந்து இது வந்து நார்மல் இது பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தி சைனஸ் இந்த சைடு இருக்கிறது இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து வியாதினால் பாதிக்கப்பட்ட சைனசைட்டிஸ் ஆன இது அதை காமிச்சிருக்காங்க நார்மலாக எப்படி இருக்கும் சைனசைட்டிஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துலலாம் வந்து இது இன்ஃப்ளமேஷனால் திக்காக இருக்கும் அந்த ஏரியாஸு ஸோ அப்போ வந்து பஸ் கலெக்ட் ஆகும் இந்த சாக்கெட்ஸில் பஸ் கலெக்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து மூக்கடைப்பு நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதுதான் வந்து சைனஸ்னுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு இது நிறைய பேர் இந்த இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்போ மற்ற மருத்துவத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சர்ஜரி மூலிமா இந்த இடத்துல அந்த எந்த இடத்துல சைனசைட்டிஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல பங்கர் பண்ணி அந்த பஸ் எடுப்பாங்க ஆன்டிபயோட்டிக் புட்டப் பண்ணுவாங்க பட் அதில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து திருப்பியும் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமும் ரீஆக்கர் ஆகும் அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து திரும்பி உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல பஸ் செக்ரீட் ஆகும் திருப்பி இன்ஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா அந்த இடம் திருப்பி ரிக்கரண்ட்டாக ஒன்ஸ் சைனசைட்டிஸ் வந்துச்சுனாலே திருப்பி திரும்ப ரெக்கரண்ட்டாக உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு
சரிங்கம்மா கண்ணு கண்ணு கண்ணுல இருந்து கண்ணு பொங்கிட்டே இருக்கு சரிங்கம்மா நாலு மாச குழந்தைக்கு கண்ணுல இருந்து தண்ணி கொட்டிட்டே இருக்கு அதுக்கான விளக்கம் கேக்குறாங்க இது வந்து இது அலர்ஜியா இருக்கலாம் இது வந்து சைனஸ்க்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிம்டம்ஸ் கன்ஜங்டிவைட்டிஸ் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அலர்ஜி அலர்ஜி கன்ஜங்டிவைட்டிஸில் இந்த மாதிரி கண்ணில் இருந்து வாட்டரிங் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் கண் செவர்ந்து இருக்கும் இதுக்கும் வந்து நம்ம ஹோமியோவில் சிறந்த மருந்துகள் இருக்குது அதன் மூலிமா நம்ம வந்து இதை குணப்படுத்தலாம் அது வந்து பட் சைனஸ் ரிலேட்டட் கிடையாது யூஸ்வலாக சைனஸ் ஐட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோஸ் டிஸ்சார்ஜ் நேஷனல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் இந்த கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது அப்படின்னா அது கன்ஜங்டிவைட்டிஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது அந்த ஐ கம்ப்ளைண்ட் ஐ ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் அதுவும் வந்து அலர்ஜினால் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம நேரில் பார்த்து அதை டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா நல்லா ரிசல்ட் கிடைக்கும் வணக்கம் <laughs> 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 ஹலோ இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ ஹலோ பேர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ கரூர்ல இருந்து பேசுறேம்மா என் பேர் வேணி ஓகே யாருக்காகம்மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மா அம்மாவுக்காக கேக்குறோம் அம்மாவுக்கு அறுபது வயசு ஆகுது சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா ஆ சொல்லுங்கம்மா சார் அம்மாவுக்கு அறுபது வயசு ஆகுது சரிங்கம்மா ம் ஒரு 4 வருஷமா இந்த ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்குங்க சார் சரிங்கம்மா தற்காலிகமாக <laughs> நம்ம ஹோமியோபதியில் தொடர்ந்து சிகிச்சை எடுத்தாங்கன்னா அது வந்து நிரந்தரமாக குணப்படுத்தலாம் ஒரு ஆறு மாதம் கண்டினியூஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னா அந்த ஆசுமா அட்டாக் வராத மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்குமா ஓகே வணக்கம் <laughs> 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 ஹலோ வணக்கம் சார் பேர் சொல்லுங்க மேடம் என் பேர் கிஷோர் फ्रॉम கிஷோர் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க கிஷோர் சென்னை சென்னை ஓகே யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் ஓகே என்ன வயசு அது சார் உங்களுக்கு 27 சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க ஹலோ ஆ டாக்டர் ஆ சொல்லுங்க சார் சார் எனக்கு ஒரு 6th 7th படிக்கிறதுல அந்த எச்எல் முழங்கும் போது காதுல ஒரு சவுண்ட் வரது அதுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு 1 இயர் சமீபத்துல என்ன ஆகுதுனா அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா தெரியல இந்த புருவத்துக்கு மேல இந்த ஒற்றை தலைவலி வர்றது அப்படி பண்ணும்போது ரைட் சைடுல நாஸ்ட்ரேலியா அடிக்கடிக்கு வந்து بلاக் ஆகுறது அந்த மாதிரி இருக்கு சரி நோஸ்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் மாதிரி வருதுங்களா நோஸ் டிஸ்சார்ஜ் எதுவும் வருதா மூக்குல இருந்து ஏதாவது தண்ணி மாதிரி வருதா ஆ இல்ல அடிக்கடிக்கு இல்ல அந்த தும்பல் ஹெவியா இருக்கும் அது ரன்னி நோஸா இருக்கும் ஓகே சார் நீங்க மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா குணமாகலையா கிடையாது <laughs> 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 ரெகுலராக நம்ம ஹோமியோ மெடிசன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா இதை முழுமையாக குணப்படுத்தலாம் சார் எந்த விதமான சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது இது பர்மனண்ட்டாக குணப்படுத்தலாம் ஓகே சார் சர்ஜரி எதுவும் தேவையில்லை ரைட் சைடு சின்ன அந்த சீக்கில் வந்து அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது தண்ணிக்குள்ளே ஆமாம் ஆமாம் சார் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு மூக்கடைப்பு ஆ ஆமாம் தலை பாரம் இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து சைனஸ் கிரானிக் சைனஸ் சிம்டம்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது 
நீங்க வந்து ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் தீனா குணப்படுத்தலாம் சார் 6 मंथ्सல ஓகே சார் 6 मंथ्सல நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் சார் ஓகே சார் எங்க ஓகே சார் எங்க எப்படி कांटेक्ट பண்ணுங்க சார் மொபைல்ல कांटेक्ट பண்ணுங்க சார் கீழ இருக்க நம்பர்ல ம் ஷூர் थैंक यू सर डॉक्टर நீங்க வந்து சைனஸ பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க இப்ப ஆஸ்துமா பத்தின ஒரு சின்ன விளக்கம் எதனால ஆஸ்துமா ஏற்படுது கண்டிப்பா வந்து இப்ப ஆஸ்துமா அப்படினு பாத்தீங்கனா பிராங்கியல் ஆஸ்துமா அப்படினு சொல்றோம் இது வந்து அக்யூட் அண்ட் கிரானிக் பிராங்கியல் ஆஸ்துமா ரெண்டு வகை இருக்கு இது குறிப்பா வந்து இதுக்கு அடிப்படை காரணம் அப்படினு பாத்தீங்கனா இது வந்து அலர்ஜி தான் அலர்ஜி ஜெனடிக் அந்த அலர்ஜி வந்து ஜெனடிக்கா டிடர்மைண்ட் அது மரபியல் காரணங்களால ஏற்படக்கூடிய அந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன் சொல்றோம் ஓவாமைன்னு சொல்றோம் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக இந்த ஆஸ்மேட்டிக் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க ஹவுஸ் டஸ்ட் பட்டால் கூட அந்த ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக் டெவலப் ஆகும் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஆகிறதில்ல அந்த மரபியல் பின்னணி உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் குறிப்பாக அந்த ஏதாவது ஒத்துக்கலைன்னா சேராத ஒரு இதை இன்ஹேல் பண்ணும்போது உள்ள இழுக்கும்போது ஹவுஸ் டஸ்ட்னாலேயோ இல்லை வெளியில் போகும்போது நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது பொல்யூஷன்னால் கெமிக்கல் ஸ்மோக்குனால இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்மோக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அட்மாஸ்பியரில் அதனால் வந்து அதை இன்ஹேல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சடனாக ஆட் ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக் வருது நிறைய காரணங்களால் அது வந்து எக்ஸைட் ஆகும் அது வந்து ஏற்படும் மரபியல் பின்னணிக்கு பின்னணி தான் அடிப்படை காரணம் அது இல்லாமல் வந்து சில தூண்டுதல்கள் இருக்கும் அதாவது அதான் அலர்ஜன்னு சொல்லுவோம் போலன்ஸு ஹவுஸ் டஸ்ட் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக அந்த சமையல் குக்கிங்கில் வந்து அந்த எண்ணெய் தாளிக்கும் போது கூட அந்த ஸ்மெல் ஒத்துக்காது கூட அவங்களுக்கு ஆஸ் ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக் வரலாம் ஊதுபத்தி ஸ்மெல் ஒத்துக்காது அப்புறம் சாப்பாட்டு உணவில் வந்து சில உணவுகள் சேராதனால அந்த ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக் வரும் அப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இன்ஜெக்ஷன்ஸ்னால சில மெடிசன்ஸ்னால அது அது மாதிரி அந்த அட்டாக் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ போத் உணவு மூலியமாகவும் அட்மாஸ்பியரிக் பொல்யூஷன் மூலியமாகவும் ப்ளஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி அதனால் வர்றதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது குறிப்பாக வந்து பொல்யூஷன் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் இந்த இந்த எகெயின் இந்த கிளைமேட்டில் கோல்டு கிளைமேட்ஸில் மழை காலங்களில் பனி காலங்களில் இந்த ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து அதை பற்றி பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஜனகர் ஜனகர் வாய்ஸ் ஜனகர் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் ஜனகர் டாக்டர் இருக்காங்க ஹலோ சார் வந்து சொல்லுங்க சார் ப்ராப்ளம் வந்து இது எல்லாம் டாக்டர் கன்சல் பண்ணிட்டேன் சைனஸ் இல்லேங்கறாங்க சரிங்க சார் எடுத்துட்டாங்க ஆனா வந்து தலை குளிச்சா வந்து அடிக்கடி நீர் கொடுத்துது அப்படியே தலை வலிக்குது இந்த நரம்பெல்லாம் வீங்கி போறோம் ஓகே ஓகே வேற என்ன தொந்தரவு இருக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 இந்த ஒரு பக்க தலைவலின்னு சொல்லுவோம் மைக்ரைன் ஹெட் ஏக்னால இந்த மாதிரி வரதுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைனஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும். சரி. அது என்ன ரீசனா இருந்தாலும் என்ன கம்ப்ளைண்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஹோமியோல ரெகுலர் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தினா நல்ல கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ணலாம் சார். ஓகே சார். கண்டினியூசா ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கணும். அது நீங்க எடுத்தீங்கனா அது மைக்ரைனா இருந்தாலும் சரி இல்ல அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது முழுமையா குணப்படுத்திக்கலாம் சார். சரிங்களா? ஓகே. ஓகே. थैंक यू. டேப்லெட் டேப்லெட் வந்து கண்டினியூஸா போட கூடாது நாங்க பீன் கிளர் அதனால வந்து ஸ்ப்ரே வந்து யூஸ் பண்ண கூடாது நாங்க ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த தடவை யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படி ஆமா அது வந்து அது வந்து மற்ற ட்ரீட்மென்ட்ல அந்த மாதிரி டேப்லெட் யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்வாங்க பட் ஹோமியோல வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாதுங்க சார் ஓகே சார் இது கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்றதுக்கு ஒரு ரெகுலர் கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கணும் இப்போ வந்து மற்ற மற்ற ட்ரீட்மென்ட்டுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஹோமியோல வந்து நாங்க கான்ஸ்டியூஷனல் ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து ஜெனடிக் ரீசன்னால மரபியல் காரணங்கள் அந்த மரபியல் காரணங்களை மாற்ற இருக்கும் வேறு கிரானிக் ரீசன்ஸோ இன்ஃபெக்ஷனாலேயோ அல்லது இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஹோமியோவில் வந்து பக்க விளைவுகள் இல்லாத மருந்துகள் இருக்குது இப்போ மற்ற மருந்துகள் மாதிரி இது வந்து பக்க விளைவுகள் ஏற்படுத்தாது பெயின் கில்லர்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது ஹோமியோவில் இப்போ சைனஸ் இருக்குன்னா சைனஸுக்கான என்ன அடிப்படை காரணம்னு பார்த்து அதை வந்து கியூர் பண்ணுவோம் அது மாதிரி வந்து எல்லா தொந்தரவுகளுக்கும் அதுக்கான பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் என்னென்னு பார்த்து கியூர் பண்ணுறோம் இதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் கிடையாது டோசேஜ் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம மெடிசனில் வந்து எந்த கெமிக்கல்
வாய்ப்பாங்க <laughs> அரசாங்க மருத்துவமனையிலும் இருக்குங்க சார் தனியார் டாக்டர்ஸும் இருக்காங்க நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க சார் அதை ரெகுலராக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்குங்க சார் சரி சார் இப்போ உங்களை தொடர்பு கொள்ளணும்னா அதுக்கு நம்பர் எதுவும் அந்த டிவிலே மொபை மொபைல் நம்பர் வருதுங்க சார் அது காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சார் நம்ம அது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ரைட் சார் போறீங்க <laughs> வருது <laughs> சைனஸ் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க சார் இது வந்து குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க சார் இது வந்து எப்பிஸ்டாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஹோமியோவில் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்க சார் இதை நல்லா பண்ணிக்கலாம் சைனஸில் வந்து இந்த மாதிரி பிளட் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது சைனஸில் வந்து உங்களுக்கு பஸ் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் மூக்கில் வந்து தண்ணி மாதிரி வரும் மூக்கடைப்பு இருக்கும் இந்த பிளட் வரது வந்து எப்பிஸ்டாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் சார் அது வந்து குழந்தைகளில் காமனாக இருக்கக்கூடியது இது ஒன்றும் நம்ம பயப்பட பயப்பட வேண்டியதில்ல இதுக்கு ஹோமியோல நல்ல ட்ரீட்மென்ட் இருக்கு அது எடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா அந்த ब्लड வரது ஸ்டாப் ஆயிருங்க சார் வேற ஒன்னு நீங்க வரி பண்ண வேண்டாம் சார் ஒரு நிமிஷம் ம் சொல்லுங்க சார் அது அடிக்கடி வந்து நிறைய வந்து கோல்ட் எஃபெக்ட் நிறைய சளி நிறைய வருது யாருக்கு பாப்பாவுக்கு அடிக்கடி சளி வருது ஆ அதாவது ஒரு ஒன் மந்த் ஒரு முறை நிறைய ரிலீஸ் ஆகுது சரிங்க சார் انا அதுல தான் சைனஸ் ஏதா ப்ராப்ளம் அடிஷன் ஆயிருக்குமான்றதுக்காக இருக்கலாம் கூடவே அது அலர்ஜி மாதிரி இருக்கலாம் அலர்ஜிக் ரைனைட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வணக்கம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அது மற்ற இடத்துல எல்லாம் பரவல ஆனா அது உதட்டல மட்டும் இருக்கு எவ்வளவு சலவு பண்ணி பார்த்தா ஒண்ணு சரியாவல இது உதட்டல மட்டும் இருக்கு ஆமா சார் இதுக்கு வந்து எங்க ஹோமியில நல்ல ட்ரீட்மென்ட் இருக்கா சார் கண்டிப்பா சார் இது வந்து ல்யூகோடர்மா விட்டிலிகோன் சொல்லுவாங்க சார் ஆ சொல்லுங்க இது நிரமி குறைபாடுனால ஏற்படுது மெலனின் சொல்லக்கூடிய ஒரு பிக்மென்ட் வந்து கம்மி ஆகறதனால ஏற்படுதுங்க சார் சரி சார் இதுக்கு வந்து மரபியல் காரணங்கள் இருக்கு மாத்திரைகளாலயும் இது மாதிரி வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க சார் சரி சார் குறிப்பாக வந்து இது வந்து மரபியல் பின்னணி உள்ளது சார் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் பலரும் இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க தானாகவே வந்து உடம்பில் பல பாகங்களில் வந்து உங்களுக்கு அந்த வெண் புள்ளிகள் தோன்றும் இது உதடு மட்டும் தான் சார் உதடு மட்டும் ஆமாம் உதடு மட்டும் இருக்குது அது பின்னால் பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹோமியோவில் வந்து அதை உதட்டில் இருக்கிறத குணப்படுத்தலாங்க சார் சரி சார் மேலும் பரவாமல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் சார் தொடர்ந்து சிகிச்சை எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அது முழுமையாக குணப்படுத்துறது நல்ல மருந்து இருக்குங்க சார் ஹோமியோவில் நிறைய கேசஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார் சரி சார் சரி சார் கீழே இருக்க மொபைல் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சார் தேங்க்யூ சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் என் பேர் ஜான்சி ராணி எங்கிருந்துமா கால் பண்ணியிருக்கீங்க சென்னையிலேருந்து சார் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அம்மா உங்களோட லைன் கிளியராக இல்லைம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க 
ஓகேமா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க எனக்கு அடிக்கடி நெஞ்சு கரிக்கும் டாக்டர் ஹலோ அடிக்கடி எனக்கு நெஞ்சு கரிக்கும் ம் விடினஸ் நெஞ்சு கரிக்கு நெஞ்சு கரிக்கு சொல்லுங்கமா ம் அதுதான் டாக்டர் கிட்ட போறேன் ரொம்ப தொண்ட ஏறி ஆரம்பிச்சிருச்சு சரிமா சொன்னே ஓவர் அக்டிவிட்டி ஆகி இருக்கு அதனால ஒரு வாய்ப்பு <laughs> ஹலோ மை இணைப்பில் இருக்கீங்க நான் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து கேட்கட்டும் அதாவது ஜியா ஜியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்சர் ரிலேட்டடு ப்ராப்ளம் இது அதாவது நம்ம உணவு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டொமக் ரீச் ஆகிட்டு டைஜஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஆசிட்லாம் மிக்ஸ் ஆகிட்டு அந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து திருப்பி ஃபர்தராக மேலே தான் போகணும் அது அடு அடுத்தடுத்து தான் போகணும் இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் திருப்பி ரீஃப்ளோ ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு வேல் மாதிரி இருக்குது அதை உணவு குடலுக்கும் இறைப்பைக்கு இடையில் அந்த வேல் வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அது சில சில நேரங்களில் அந்த வேல் ஒர்க் ஆகாமல் அந்த உணவு க கண்டென்ட்ஸ் வந்து திருப்பி ரீ ரீஃப்ளோ ஆகும் வந்த வழியாக திருப்பி வரும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அதை வந்து ரிஃப்ளக்ஸ் சிசபஜைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் கேஸ்ட்ரோ சிஃபேஜில் ரிஃப்ளக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அது அது இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நெஞ்சு கரிக்கும் தொண்டை எரிச்சல் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஆன்டாசிட் அது மாதிரி சாப்பிடுவாங்க பட் அது தற்காலிகமான ஒரு இதை கொடுக்கும் ஹோமியோவில் ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் பர்மனண்ட்டாக க்யூர் பண்ணலாம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நான் அல்சருக்கும் ஹோமியோவில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் ஸ்டொமக் அல்சர் இருக்குது கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் டியோடினல் அல்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஸ்டொமக் ரிலேட்டட் இன்டஸ்டனல் டிசார்டர்ஸ் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டனல் டிசார்டர்ஸுக்கு உணவு குழு சம்மந்தமான பல பிரச்சனைகளுக்கு ஹோமியோவில் நல்ல சிறந்த தீர்வு இருக்குது பக்க வழிகள் இல்லாத மெடிசின்ஸ் இருக்குது அல்சர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் இன்டஸ்டனல் அல்சர்னு சொல்லுவோம் கிரான்ஸ் டிசீஸ் அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா டயரியா இருக்கும் லூஸ் மோஷன் இருக்கும் ப்ளட் இருக்கும் மோஷன் போகும்போது ப்ளட்டு போகும் கிரா கிரானிக்காக இருக்கும் ரொம்ப நாள் இருக்கும் உடம்பு வெயிட் லாஸ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து பல வகையான சிம்டம்ஸ் இந்த இதில் அதே மாதிரி அல்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டொமக் அல்சர் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் இதனால் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க சின்ன வயசுக்காரங்கலேருந்து பத்து வயசுலேருந்து நான் ஐம்பது அறுபது வயசு வரைக்கும் ஏன்னா நிறையா வந்து இந்த அல்சருக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் மற்ற ரீசன் இல்லாமல் மாத்திரைகள் பெயின் கில்லர்ஸ் நிறைய பாருங்கன்னா டாக்டர்ஸுடைய ஆலோசனை இல்லாமே மூட்டு வலி கை கால் வலி தலை வலி இவங்க வந்து மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போயிட்டு எனக்கு வந்து தலை வலிக்குதுங்க மாத்திரை கொடுங்க மூட்டு வலி இருக்குது மாத்திரை கொடுங்க இல்லைனா டாக்டர் ஒரு தடவை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க மூட்டு வலிக்கு அதை வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு சாப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இவங்க சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி டாக்டர் போய் பார்க்க மாட்டாங்க இவங்களாக போய் மெடிக்கலில் போய் அந்த சீட்டை காமிச்சிட்டு எனக்கு வந்து இந்த மாத்திரையை கொடுங்க மூட்டு வலிக்கு டாக்டர் எழுதி கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு பல வருஷங்களாக அதை சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க அது என்ன ஆகும் போய் வயிற்றில் போயிட்டு அல்சரை உண்டு பண்ணும் அந்த மாத்திரைகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் சாப்பிடணும்னு இருக்குது அது வந்து போயிட்டு ப்ரூஃபன் அந்த மாதிரி பெயின் கில்லர்ஸ் மற்ற பெயின் கில்லர்ஸும் இது வந்து இந்த மாதிரி அல்சரை வந்து உண்டு பண்ணக்கூடிய மூட்டு வலிக்கு எடுத்துக்கூடிய மாத்திரைகள் தலைவலிக்கு அஸ்பிரின் டெரிவேட்டிவ்ஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயிற்றில் போய் செரிமான் ஆகணும் அதில் வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் போகும்பொழுது அது வயிற்றில் புண்ணை ஏற்படுத்திட்டு அசிடிட்டி அமிலத்தன்மை அதிகமாக்கிட்டு புண்ணாயிடு ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் அல்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் இன்டியூஸ்டு ட்ரக்ஸ்னால் வரக்கூடிய ஹைட்ரோஜனிக் சொல்லுவோம் குறிப்பாக வந்து வலி மாத்திரைகளால் குறிப்பாக டாக்டருடைய ஆலோசனை இல்லாமல் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வலி மாத்திரைகளால் தான் இந்த அல்சர்ஸ் நிறைய பேர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போதை பழக்கங்கள் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றது ஸ்மோக்கிங் இந்த போதை வசதிகள் இந்த பான் ஜ அது மாதிரி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போடுறது இதெல்லாம் வந்து அல்சரை உண்டு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஓகே என் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அல்சர் மாதிரியான பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் பெயின் கில்லர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் அம்மா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேர் சொல்லுங்க வலி வலி கம்மி பண்ணுப்பா ஹலோ பேர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ மேடம் ஹலோ பேர் சொல்லுங்கம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க சங்கீதா மேடம் வலி சங்கீதா ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்கம்மா நாகபட்டினம் சரிங்கம்மா யாருக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஹஸ்பண்ட் கால் பண்ணறேன் ஓகே என்ன வயசு ஆதுமா அவருக்கு 42 சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் டாக்டர்
வாய்ப்பு <laughs> கழுத்து எலும்பு தேய்மானத்தினால அங்கே கழுத்து எலும்பு வழியாக வரக்கூடிய நரம்புகள் வந்து ப்ரெஸ் ஆகிட்டு அந்த உங்களுக்கு வலி இருக்கும் கைக்கெல்லாம் வலி கை விரலுக்கெல்லாம் வலி வருமா இதுக்கு ஹோமியோவில் வந்து பக்க விளைவு இல்லாத மா மாத்திரைகள் இருக்குது இந்த வலியை குறைக்கிறதுக்கும் இந்த இந்த வியாதிக்கு சரி பண்ணுறதுக்கும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குமா ரெகுலராக எடுத்தாங்கன்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் இந்த வலி இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குமா சரிங்களா தருவாங்க <laughs> சர்ஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் இருக்குது பட் ஹோமியோவில் வந்து பெயின் கில்லர்ஸ் இல்லாமல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் மெடிசன்ஸ் இருக்குது இந்த பெ பெயினை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த வியாதி குணப்படுத்துறதுக்கும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஓகே இந்த ஆஸ்துமா சைனஸ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இல்லாமல் நம்ம இதில் வேறு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் டாக்டர் ரொம்ப நல்ல கேள்வி குறிப்பாக வந்து ஸ்கின் அலர்ஜி ஹோமியோபதி வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது மூச்சுக்குடல் சம்மந்தமான வியாதிகளில் ரொம்ப சிறந்த ஒரு பங்களிப்பை ஹோமியோபதி கொடுக்குது நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்மா சைனஸ் அலர்ஜி ப்ராங்கைட்டிஸ் இந்த மாதிரி பல வகையான ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ்க்கு ஹோமியோபதியில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸில் ஹோமியோபதி வந்து நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சாதாரணமாக பிம்பிள்ஸில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் அலர்ஜி சோரியாசிஸ் ஒயிட் பேச்சஸ் இப்போ சொன்னாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி ஒயிட் பேச்சஸ் அலர்ஜிலே பல வகையான அலர்ஜிஸ் இருக்குது ஸோ இதனால் வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நம்ம ஸ்கின் ப்ராப்ளம் தானேன்னு சாதாரணமாக விட்டுற முடியாது அது நிறைய பேர் அதுக்கு க்யூர் பண்ண முடியாமல் சிரமப்பட்டுட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக சோரியாசின்னு சொல்லுவோம் தலையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பேச்சஸ் மாதிரி இருக்கும் உடம்பு புறமே அந்த ஸ்கேல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு இப்போ பவுடர் பவுடராக பொடி பொடியாக கொட்டும் ஒயிட் கலரில் அது சோரியாசிங்கிறது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் அதுக்கும் மற்ற இதில் இருக்க ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஹோமியோவில் நல்ல எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது மாதிரி அந்த ஒயிட் பேச்சஸும் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களுக்கு மனோரீதியாக ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது குறிப்பாக வந்து முகத்தில் கை கால்களில் இந்த ஒயிட் பேச்சஸ் இருக்கும்போது அது ஒயிட் பேச்சஸ் வந்து ஒரு பெரிய உடல் ரீதியாக ஒரு பெரிய தொந்தரவு இல்லைனா கூட மனோ ரீதியாக சைக்கலாஜிக்கலாக அவங்க சொசைட்டியில் போகும்பொழுது மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இதை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு அது மாதிரி இது ஸோ அந்த ஒயிட் பேச்சஸ் விட்டிலிகோ லிகோடர்மா இதுக்கெல்லாம் ஹோமியோவில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எல்லா ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கும் ஹேர் ஃபால் ஹேர் லாஸு ஸ்கின் அலர்ஜியில் பல வகையான ஸ்கின் அலர்ஜிஸு வாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வைரல் வாட்ஸ் மருவுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பிம்பிள்ஸுக்கு பிக்மெண்ட்ரி டிசார்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன வயது ஆகுமா அவருக்கு அவனுக்கு இருபத்தி ஆறு வயசு ஆகுதுங்க சரிங்கம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா எங்க பையனுக்குங்க உணவு குழாவில் வந்து உணவு முழுங்க முடியாத தொண்ணை கழுத்தை இப்படி இப்படி அமைக்க அமைக்கி தான் சாப்பிட்றோம் சாப்பிடும் போது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க டாக்டர்கிட்ட கேட்டோம் அது யூஸ் அக்ரேஷ ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்ன்றாங்க அதுக்கு ஹோமியோபதியில் ஏதாவது இருக்குதா கண்டிப்பாகம்மா நீங்கள் அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து இசோபேகஸில் என்ன பே என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணுமா பார்த்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா அதுக்கு நல்ல சர்ஜரி இல்லாமல் மருந்துலேயே நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கலாம்மா நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் பைப்பு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குதுன்றாங்க ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆக மாட்டேங்குது அந்த உணவு குழா பைப்புன்றாங்க சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா ஹோமியோ ஹோமியோ ட்ரீட்மெண்ட்டில் அது குணப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கம்மா ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ம் என்ன வயதாது <laughs> 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 
எனக்கு அறுபது வயசு ஆகுது சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க சார் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சார் ஹலோ குட் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் சொல்லுங்க சார் கழுத்து வலி ஜாஸ்தியா இருக்குது சரிங்க சார் எவ்வளவு நாளா இருக்கு சார் ஒரு ஆறு மாசமா இருக்குது வேற என்ன தொந்தரவு இருக்குங்க சார் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி வந்து செப்டம்பர் மாசம் லாஸ்ட் செப்டம்பர் ஒரு ஹைட்ரோசெஃபலஸ்னு ஒரு ஆபரேஷன் ஒண்ணு பண்ணா மூளையில என்ன சொல்றாங்க <laughs> வணக்கம் <laughs> மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லலாம் ஸோ தொடர்ந்து உங்களோட சந்தேகங்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 மறுக்க நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் ஆஸ்துமா பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து அதை பற்றி பேசலாம் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த ஆஸ்துமாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் மூச்சு குழல் சுருங்குதல் அதுதான் ஆஸ்மாவினுடைய அடிப்படை பிரச்சனையும் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மலாக இந்த மூச்சு குழலுடைய உள்கூடு இது வந்து இந்த டயமீட்டர் இது இது எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து ஆஸ்மேட்டிக் இண்டிவிஜுவல்ஸில் வரக்கூடிய இந்த மூச்சு குழல் சுருங்கிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லியூமனே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா யாரே வர முடியாது ஸோ இது லியூமன் இந்த மாதிரி டயமீட்டர் இருந்தால் தான் நார்மலாக சுருங்கி விரிஞ்சால் தான் நம்ம மூச்சு உள்ளே எடுத்துகிட்டு வெளியில் விட முடியும் ஆனால் ஆஸ்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுருங்கிடுது அப்போ வந்து மூச்சு உள்ளே எடுக்க முடியாது மூச்சு வெளியே விடவும் முடியாது நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காது அப்போ வந்து மூச்சு திணறல் இருக்கும் வீசிங் இருக்கும் செஸ்ட் டைட்னஸ் இருக்கும் இருமல் இருக்கும் இது மாதிரி ஆஸ்மாவில் வந்து இழப்புன்னு சொல்லுவாங்க மூச்சு வாங்குது கொஞ்சம் தூரம் கூட நடக்க முடியாது சிலருக்கு வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்பொழுதே அந்த இழப்பு இருக்கும் மூச்சு வாங்குதல் இருக்கும் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வயசுலேருந்து ஐம்பது அறுபது வயசுக்காரங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஜெனடிக் ரீசன்ஸ் வந்து முக்கியமான ரீசன்ஸாக இருக்குது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராங்கோ டயலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மா ஆலோபதி மருத்துவத்தில் அது வந்து தற்காலிகமாக அதை விரிவடைய செய்யும் இந்த சுருங்கி இருக்கிற மூச்சு குழலை வந்து தற்காலிகமாக விரிவடைய செய்யும் ஆனால் நிரந்தரமாக இந்த ஆஸ்மாவுக்கு குணம் கிடைக்கிறதில்ல அப்புறம் என்ன பண்ணால் தே கோ ஃபார் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அது வந்து பக்கவலைகள் நிறையா இருக்குது பட் ஹோமியோவில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டெம்பரரியாக இதை விரிவடைய செய்கிற மாதிரி ப்ராங்கோ டயலேட்டர் கொடுக்கறது கிடையாது இது இந்த ப்ராப்ளத்தை ச சால்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த லியூமன் நார்மலாக வர்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணுவோம் அது வந்து கண்டினியூஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்மா கிரானிக் ஆஸ்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னா நிரந்தரமாக குணமாகும் இல்லைனா அந்த இன்ஹேலர்லாம் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்குறாங்க அது லைஃப் லாங் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் இந்த கோ ஃபார் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து எதுக்குமே கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்னா அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது பட் ஹோமியோவில் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் எடுத்துட்டோம்னா பர்மனண்ட் கியூர் கிடைக்கும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து டயட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனஸ் ஆஸ்மா இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளில் உணவில் வந்து முக்கியமாக இந்த குளிர்ச்சியான உணவுகள் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் ஐஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சு டைரெக்டாக எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது குளிர்ச்சியானது ஐஸ்கிரீம் குளிர்ச்சியான உணவுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்மாவில் சரி அந்த ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூச்சுக்குழல் சுருங்கிறதுக்கு வந்து அந்த ரொம்ப கோல்டான ஃபுட் எடுக்கும்பொழுது அந்த ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக் அதிகமாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி ரொம்ப கோல்டு வெதரை இன்ஹேல் பண்ணும்பொழுதும் ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக் வரும் ஸோ குளிர்ச்சியான உணவுகள் எல்லாமே தவிர்க்கணும் என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துனா சூடான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் வாமான உணவு சூப்பு சிக்கன் சூப்பு இல்லை வெஜிடபிள் சூப்பு எல்லாமே சூடான உணவுகள் பயிர் தானியங்கள் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் உணவு முறைகளை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் பேர் சொல்லுங்க எனக்கு தான் கேட்டு 
எனக்கு வயது நாற்பத்தி ஒன்பது சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உடம்பு <laughs> நெருங்கிக்ஸ் <laughs> 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 அட்டோபிக் டிசீன்னு சொல்லுவோம் ஜெனடிக் டிசீன் சொல்லுவோம் மரபியல் பின்னணி உள்ளவை இப்போ உதாரணமாக ஒருத்தருக்கு ஆஸ்மா இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கோ அல்லது அவருடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது ஒருத்தருக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்குன்னா அவங்களுக்கோ அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு ஆஸ்மா அலர்ஜி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது ரெண்டு பேரும் ரெண்டுமே க்ளோஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் மாதிரி சாரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி ஸோ ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இன்னொன்று வரும் இது எல்லாம் இதுக்கும் அடிப்படை காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜி அட்டோபி ஒவ்வாமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இப்போ ஸ்கின்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வாமை சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா சில கெமிக்கல்ஸ் ஒத்துக்காது சாதாரணமாக அந்த சோப்பு யூஸ் பண்ணும்போது கூட பெண்களுக்கு வந்து அலர்ஜி ஏற்படும் அந்த ஜுவல்ஸ் போடும்போது கழுத்தில் காதலெல்லாம் அந்த தோடு போடுறதுனால அந்த கோல்டு அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு அது ஒரு வகையான அலர்ஜிக் டெர்மடைட்டிஸ் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால பல்வேறு வகையான காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் ஒத்துக்காது ஹேர் டை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த ஹேர் டைனால் அலர்ஜி வரும் ஸோ இப்படி நிறைய இப்போ வந்து அலர்ஜன்ஸ் வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸு இது மாதிரி அலர்ஜன்ஸ்னால அலர்ஜிக்கு இது வரும் அடிப்படை காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜெனட்டிக்காக ஒரு அலர்ஜிக்கு காம்பௌண்ட் இருக்கும் அடிப்படையில் மரபியல் ரீதியாக ஒரு அலர்ஜி பின்னணி இருக்கும் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கின் ப்ராப்ளமாகவோ ஆஸ்மேட்டிக் அலர்ஜியாகவோ மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஓகே டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சார் மேடம் ஜனார்தன் மேடம் சேலத்துல இருந்து பேசுறேன் சரிங்க யாருக்கா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க குழந்தை பர்சன் மேடம் என் பேபி சொல்றேன் ஓகே என்ன வயசு அது குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு வந்து 9 மாசம் ஆகுது சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க சொல்லுங்க சார் என்ன தொந்தரவு பண்ணுதுங்க சார் சார் குழந்தைக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் போறேங்க சார் சரிங்க சார் ஒரு ரெண்டு மாசாவே போயிட்டு இருக்கு ம் நாங்க ரெண்டு டாக்டர் பார்த்தோம் ஆனா லூஸ் மோஷன் போறது சரியாவல சரிங்க சார் அதான் பெட்ல கூட ஒரு 20 நாள் இருந்து வந்தோம் ம் ஆனா அந்த லூஸ் மோஷன் போறது வந்து நிக்கவேல ஒரு நாளைக்கு 10 தடவை பண்ணனும் டெஸ்ட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணாங்களா என்ன டெஸ்ட் பண்ணாங்களா எல்லா எல்லா டெஸ்டும் பண்ணாங்க சார் யூரின் டெஸ்ட் ब्लड டெஸ்ட் ஸ்கேன் கூட பார்த்தா எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு மோஷன் டெஸ்ட் ஆ மோஷன் டெஸ்ட்ல பண்ணாங்க சார் ஓகே எல்லாம் நார்மலா இருக்குன்னு சொல்றாங்களா ஆ ஆமாங்க சார் ஓகே சார் சார் இது வந்து நம்ம ஹோமியோவில் இந்த மாதிரி கேஸஸ் ட்ரீட் பண்ணலாம் சார் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கலாம் சார் நீங்கள் வந்து சேலத்துலேயே நேரில் பார்க்கலாம் சார் என்னே ஃபோன் நம்பரில் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ம் சரி ஓகே இது இன்ஃபெக்ஷனால் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க சார் ம் சரி இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இல்லைங்க சார் ஆனால் பேபி வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டா கூட சாப்பாடு அப்படியே வருதுங்க சார் அதுதான் அதுதான் இன்ஃபெக்ஷனால் இருக்கும் மற்ற கான்ஸ்டியூஷனலாகவே அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த இன்டெஸ்டைன்ஸில் ஏதாவது வீக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி லூஸ் மோஷன் இருக்குங்க சார் சரிங்க சார் அது வந்து நம்ம நிரந்தரமாக குணப்படுத்தலாம் சார் நீங்கள் கீழே இருக்க நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு சேலத்தில் என்னை வந்து பார்க்கலாம் சார் சரி ஓகேங்க சார் தேங்க் யூ சார் ரைட் சார் ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சார் இந்த மாதிரி ஏதாவது இந்த மாதிரியான அலர்ஜி இந்த மாதிரியான விஷயங்கனால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் சந்திரா ஹலோ சந்திராங்க ஓகே எங்கேருந்துமா கால் பண்ணியிருக்கீங்க சரிங்க யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தாங்க ஓகே என்ன வயது ஆகுதுமா உங்களுக்கு எனக்கு நாற்பத்தி ஏழு ஆச்சுங்க சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க இரும்பல் தொடர்ந்து வந்து இரும்பு மருந்து சாப்பிட்டு நெஞ்சு கீழே கொஞ்சம் வலி எடுத்துது கீரை இந்த வேணுங்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்டேங்க இன்னமும் உள்ளுக்குள்ள வலி ஆயிட்டு இருக்கிற மாதிரியே முதுகு பின்னாலையும் வலிக்குதுங்க அண்ணா சரிங்கம்மா உங்களுக்கு வேற என்ன தொந்தரவு இருக்குங்களா ப்ரெஷர் சுகர் இருக்கா குறுக்க குறுக்கி படுத்தா ஒண்ணு இல்லைங்க நேரம் நிமித்தி மல்லாந்து படுத்த வலி ஆகுதுங்க 
நைட்ல வலி அதிகமா இருக்குங்களா இந்த வயித்து வலி ஆமாங்க நைட்ல தான் ಜಾஸ்தி வலி இருக்குங்க சரிங்கமா எவ்வளவு வருஷமா இருக்குமா இது இப்போ ஒரு ஒரு मंथ ஒரு மாசமா தான் இருமல் வந்த அப்புறம் தான் அப்படி இருக்குங்க இருமல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதிகமா இருக்கு இருமல் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சுங்க சரிங்கமா தொடர்ந்து இருமல் இருந்து அது வாந்தி எல்ல எடுத்து இப்ப கொஞ்சம் நல்லா ஆயிடுச்சுங்க இருந்தாலும் மல்லாந்து படுத்து அல்ல வலி ஆகுதுங்க சரிங்கமா இது வந்து உங்களுக்கு அல்சரா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா சரி அல்சர் रिलेटेड சிம்டமா இருக்கு அந்த வந்து அந்த வால்வ் ஒன்னு இருக்குமா அத இரைப்பைக்கும் உணவு குடலுக்கு ஒரு வால்வ் இருக்கு அந்த வால்வ் வர்க் ஆகாதனால கூட அந்த படுக்கும் பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜி ஆர் டி சொன்ன ரிஃப்ளெக்ஸ் அதனால கூட அந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குமா இது முழுமையா ஹோமியோபதியில குணப்படுத்தலாமா நீங்க வந்து அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு நான் நேர்ல வந்து பாருங்கமா ஃபோன் பண்ணிட்டு ஓகேமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சனவேலுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோ அப்படி நம்புறோம் சோ தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து எங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க கால் பண்ண காலர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நன்றி